Пики, баны, дорогие зрители. Войд, Дроу Рейнджер, Венжерфул Спирит, Бистмастер и Вайпер против Дизраптора, Бинраны, Тускара, Котла и Алхимика. Ну, опять же, давайте отметим первый момент, что на данный момент стратегия с Венжерфул Спирит является одной из самых... Простите, с Дроу Рейнджер и Венжерфул Спирит является одной из самых популярных, потому что очень много аур, плюс Бистмастер, который также дает э, скорость атаки. Есть Войд, который сможет э, начинать замес, либо тот же Бистмастер, плюс очень жирный вайпер, которому будет в миде проще стоять, да и проще гнобить алхимика благодаря ауре Дроу Рейнджер. Смогут быстро забрать Рошана. Что еще можно сказать? Пик, в принципе, очень-очень сильный на, на, в этой мете. Даже можно более точно сказать именно в этой мете. По поводу пика FTD. Дизраптор, Мирана Тускар, Котл и Алхимик. Хм. Секундочку. Худ. Что по поводу их пика можно сказать? Первое, конечно же, то, что есть алхимик. Ну, как-то в последнее время, честно говоря, уже в Китае его пикают не так часто, но тем не менее он не потерял, не потерял он свою силу. Это, однако просто был такой период, когда его перестали пикать. И забыли, как против этого героя играть. Ну, иногда забывали банально спауны им все, стаки банить, эншетов и так далее. Ну, алхимик свой выфармливает в любом случае очень быстро, особенно если ему еще никак не мешать. Ну, а как ему можно помешать? Первый момент, конечно же, в миди не давать жизни. И вот то, я так понимаю, это будет делать у нас вайпер. Один из минусов как раз является то, что Войд у нас в харде. Это... То есть он не сможет прийти в мид до шестого левела из-за ганды того же алхимика. Он ничего ему не сделает. Бестмастер будет лесной. И вот как раз на бестмастера он где-то на шестом на минус, наверное, пятой, шестой, получит шестой левел, он уже сможет выйти в мид к вайперу, и вдвоем они с, алхимик, с алхимиком должны будут справиться. Винка, опять же, к саппорту, конечно, в этом плане плохой, но она нужна будет Дроу Рейнджер на лайне. Есть, тем более, Тускар, как вы понимаете, будет именно стоять на лайне, он не пойдет в леса. По поводу... Mm. Опять же, интересный момент, что вот как раз под мафармящий у нас будет. Такое уже давно не видела, при том очень давно. Даже если была под ма как кор герой, ее чаще всего ставили как раз в мид. А здесь вот именно на изи лайн отправили. Опять же, мы, кстати, обсуждали с вами... Опа. Отличный мув от... Котла, бывает курьера. Ну и, в принципе, хотя бы как-то помогает своему алхимику. Теперь вайпер останется без сапога, ну и так далее. Так вот, против котла, э, простите, против вайда, э, котл является, наверное, одним из лучших саппортов. Постоянно решать его маны. Однако пока котел не стоит на своем лайне. Котел у нас роуминг. Как бы это смешно не звучало. Но на самом деле вот уже курьера убил, так что его роуминг стратегия уже оправдана. Притягивается на топ. Винга и Дроу Рейнджер. Ну, в принципе. Давайте подумаем, Тускар и Котел, смогут ли они что-то противопоставить дровке вместе с Вингой. Очень больно дровка будет с руки бить, потому что Котлу и так далее под аурами. Но пока аура у Винги нет, тем более на втором левеле в любом случае будет, будет прокачан террор. Ну, по крайней мере, чаще всего так делают. Лайн сейчас пропушили, поэтому Тускар хороший левел получит. А Котл не... Перекращает свои перемещения по карте. Понимает, что где-то в лесах сейчас фармит бестмастер. Можно у него немного украсть опыта. Вайпер 8, 3 клипстата, алхимика 7 на 2. Ну, то есть пока алхимик достаточно неплохо стоит. И активные действия, наверное, стоит наблюдать как раз от команды FTD. Перемещение, например, того же Тускара. Но, опять же, достаточно сложно, потому что, например, если тут как раз загангать самого вайпера будет достаточно сложно. Сейчас объясню почему. Потому что с алхимиком они его 
ну, вряд ли смогут убить, потому что банку он качает там на, на левеле, наверное, в лучшем случае седьмом, чаще всего. Поэтому просто так его пробить будет сложно. Файда вроде, кстати, все неплохо. 10 крипов имеет. Ну, если мы посмотрим, что у Патмы 11 крипов, она стоит в свой easy line, то у Вайда 10 крипов, что выглядит достаточно... Пытался еще отвод какой-то делать. Здесь отвод не получится уже делать, так как крипы встретились. Так, ребята, вы говорили, что доту сделать громче. Чуть больше. Я думаю, так получше станет, да? Сейчас еще в микшере, наверное, чуть доту сделаю громче. Так. М -м, блин, даже как-то слишком громко стало. Вот так вот. Напишите потом, как вам слышно, все ли вас устраивает. Так, Войт. Ну, Войт просто стоит, пережидает. Монолик. Там, кстати, у Монолика, в принципе, колдаун очень маленький. Инвиза находит Бестмастер. Бестмастер на четвертой минуте уже является пятым левелом. Ну, даже на, несмотря на то, что там вначале пытался Котл ему как-то помешать, понял, что это, в принципе, бесполезно. Чуть-чуть потише, вот, и вот, в принципе, примерно так, да? Ох, стрела мимо. Ну и очень вероятно, что это First Blood будет у нас на воде. И забирает его Дизраптор. С фейзами Патма уже, в принципе, нас... достаточно больно его бьет. Ну, предполагала, что от FCD будут как раз активные какие-то действия. Но, честно говоря, думала, что тут Тускар начнет что-то делать. А Тускар спокойно стоит на своем фрилайне, о, на, на своем лайне. У него тут достаточно халявный экспириенс. Пятый левел на пятой минуте. Та же дровка вот только сейчас возьмет свой пятый левел. Как-то его даже сказать можно не загнобили, как могли. Вот так вот будет более правильно. А в это, в, в это время в миде подстрял Котл, э, потратил на него Рор Бестмастер, ну и спокойно его забирают. Алхимик пока ходил на бот. Алхимика уже все не так хорошо. Алхимик четвертый левел, у него 14 крипов. Если мы посмотрим на Вапера, у которого 32 крипа на 23, то есть он еще, мало того, что он очень хорошо фармит, так еще динает, он просто очень здорово. Алхимик просто перетянулся в леса, но в лесах, конечно, алхимик фармит хорошо, но, опять же, ему для этого нужна и тучка хотя бы уж третьего левела, плюс было бы неплохо, если бы кто-то стаки ему делал. Стаки, в принципе, есть, но пока так себе. Так, алхимик четвертого левела и пытался забрать руну, но руну здесь пришел забирать также вайпер. И вот, ой-ой-ой-ой, видим... Эншентов также стакают. То есть стаков много. Вообще, э, все, я думаю, что вы отлично понимаете, если алхимика вот гнобят на лайне, да и в принципе он очень много выносит из лесу. И как раз этот момент надо... Бог. Ну, честно говоря, на мой взгляд, это был совсем непонятный мув, потому что зачем бестмастер пошел во вражеские леса фармить? Я понимаю, хотели, а, а, хотел... Убить э, вместе с Вайпером Алхимика. Однако Алхим... Вайпер с этим сам прекрасно справился. А теперь еще может попробовать забрать и, э, например, например, котла. И еле-еле ушел Тускар. Просто на 120 хп. Если бы не было ПТ. Кстати, немного удивило э, меня это, то, что он сразу приобрел себе ПТшку. Обычно привыкла ви видеть на каком-то тускаре арканы. Но здесь, скорее всего, он порассчитывал, рассчитывал на своего котла, который будет ему постоянно ману заливать. Ну и, соответственно, у вайпера сейчас все просто очень круто. И по крипам, и по счету, в принципе, 2-0-1. Чувствует себя очень хорошо. На топе в это время CDC забирает свой первый тавер. На тавер достается Дроу Рейнджер. Дроу Рейнджер пока никто не мешает. Приходит Дизраптор. Дизраптор надо быть аккуратнее, потому что 
четвертый левел. Если его зацепит какая-то винга, то он здесь 100% не входит. Находит бисмастер у нас котла. С Рора вместе с вайпером и вингой с ним разобрались крайне быстро. Ставится купол. Купол по алхимику. Просто на всех частях карты CDC захватывают преимущество. На топе забрали тавер. В миде убили алхимика. Забрали еще котла. Плюс, скорее всего, заберут сейчас тавер. Он немного пытался отвести крипов. В принципе, у него тут с это получилось. Приходит Котл, начинает задувать. Иллюминейт первого левела. Поэтому тут слишком много дэмэджа он там не нанесет. Но пока без крипов все же пушить достаточно сложно на начальных левелах. Мека на восьмой минуте у Вайпера. Это очень-очень хороший тайминг. Притом после Аквилы, после Рейндропа. Очень плотный. Патма находится в инвизе. Патма восьмой левел. Ну, Патме сейчас надо как-то очень активно играть, потому что эм, фар фармом, однако, у нее очень хороший левел, надо было его использовать. Патма промахивается стрелой, ну и, соответственно, без стрелы здесь без мастера никак не забрать. Рядом еще, если что, был Войд, который был готов помочь, однако у Войда не было купола. Вот очень интересный момент. Будет себе будет приобретать какой-то, опять же, минус. Как любят делать CDC на э, тех же, ну, скажем так, на саппортах часто они, в принципе, так делают. На хардлайнерах, в принципе, на войде это достаточно актуально. На войде надо при приобретать минус, либо если у тебя все хорошо на онлайне, либо наоборот, у тебя все очень плохо. И чтобы как-то вернуться в игру. И если ты понимаешь, что игра будет затяжная. Намекает нам о затяжной игре присутствие таких героев, как Тинкер, Нага Сирена, ну что-то в этом духе. Либо здесь как раз есть Котл, и в принципе понимает, что зайти на базу будет не так легко, поэтому игра может затянуться. Ну и в данном случае опять можно же позволить себе Мидас. Ну, вообще, CDC могут сейчас собраться вместе и э, пойти, скажем так, э, за товарами, потому что у них есть Мека на Вайпере. И вообще есть кто-то, кто... Аура кто, Дроу э, Рейнджер, Аура Венджефул Спирит. Сейчас мешают еще, забирают Эншентов. Если бы дровка была, конечно, забрали бы их гораздо быстрее. Плюс у Дроу Рейнджера я только что вам показывала ее э, закуп, у нее есть Доминатор. Честно уж, привыкла я видеть на Дроу Рейнджер ранний Драгон Лэнс, но вот здесь вот как раз именно через э, Доминатор решил собраться. Значит, будут какие-то, возможно, стапи, стаки делать, либо приручить себе Волка. Пытается всеми силами FTD дефить тавер. Стрела мимо. А в это время CDC забирают тавер э, на боте вместе с бистмастером и вайдом. Ну, я... под опять же аура биста, кабаны. Проблем никаких не возникло. Пока по всем лайнам преимущество у команды CDC. Просто по всем. На топе тавер забрали, на боте тавер забрали, на миде у товара 200 хп, у мидера все просто великолепно. Лахимика 7 левел и даже нет армлета на 11 минуте. Если на 11 минуте нет армлета, это все плохо. Итак, атака на дроу рейнджер, но здесь дроу рейнджер без вариантов заберут, так как, в принципе, она слишком далеко вышла, при том под а, уль ультом подмы. А в это время Войд вместе с Бестом забирают у нас бот. Вообще, эй, вот я не поняла, что сейчас сделал Тускар. Однако, однако забрать... ой 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 Это что было? А почему не Глимс? А почему не... А почему не Глимс? Он поставил ультимейт, но не, за... не использовал Глимс, поэтому... Но Глимс хотя бы использовать сейчас на Бесмастера. Бесмастера здесь забирают. Хотя бы кого-то убили. Однако как-то Вайда слишком легко отпустили. В это время очередной раз погибает Алхимик. Это уже его третья смерть. Опять, до сих пор он без э, армлета на 13-й минуте. Конечно, пока все у него совсем печально. Ну, вот по надворцам мы, в принципе, видим, что... 
все у CDC очень хорошо. Пока в топе держится только Патма. У нее два фрага, два ассиста и ни одной смерти. Ну и, соответственно, здесь еще раз напомню, что Патма не роуминг, не что-то в этом духе, а как раз именно Патма Керри. Урну приобретает Тускар. Давайте посмотрим, что у нас по графикам. И это около 6 тысяч по золоту преимущества у CDC. По опыту это около 4 тысяч. Ну, если честно, это очень хорошее преимущество. Даже, наверное, слишком хорошее. На, на прошлой карте такого не было. Да, там тоже CDC ввели, но не, на, не так сильно вроде бы. Так, смоки. Дизраптор вместе с Тускаром. В принципе, у Дизраптора есть статик шторм, поэтому если цепанут они даже, например, кого-то бестмастером, они могут попробовать его и убить. Однако, выходят из смока. Вылетают на беста. Ну, надо ставить купол. Отличный купол по троим. Однако, Патма его просто перепрыгивает. Дает старт шторм. Минус бестмастер. Бестмастер не успевает дать рор. Напоследок дает статик шторм э, дизраптор. Не слишком удачный. Э, да, набирай приказ по сходству. У нас э, уже вайпер. Вой, вой, вой. Свап от Manjiful Spirit. И убивать алхимика. С, не, очень хороший эро за, залетел по вайперу. Ну, поэтому алхимика... Алхимик может попробовать поиграть армлетом. Если пройдет какой-то башек, конечно, его все равно здесь добьют. Башек проходит, а маны, мана Винги. Нет, в любом случае у нее были стики, поэтому стан в любом случае его был. Минус 3 на одного бестмастера. Опять же, для CDC этот размен, разумеется, гораздо более выгодный. Но Патма не умирает. Патма 3.02 собирает себе, ну вот судя по... Блейд Ор Алакити 2000 сверху, то есть она не приобрела себе Яшу, и это будет догоним. Для Патмы, наверное, топ-1 сейчас айтем. Очень много ей дает в плане и демеджа, и скорости фарма. В это время CDC забирают Рошана, а Егис достается Вайперу. У Вайпера очень хороший стрик, и опять же Вайпер должен как раз идти вперед. Он сейчас заберут Тауэр на боте, и... Честно говоря, я волнуюсь за FTD, они могут вообще пойти на ХГ. Потому что Мека есть, Некра какого левела? Первого пока. По первой главе Некра не так страшно. 39 секунд купола, если еще кто-то подставится. А подставляется у нас Дизраптор. И Винга его просто в соло убивает. Ну, Винга 9 левел с медалькой. Там проблем. Дом дамаджа много. Опять же, аура Дроу Рейнджер. И Винга уже с руки наяривает. Посмотрите, как. 70... 140 урона. Плюс под минус армором. Мирана левел 11. Пытается сплитить. Надо забрать хотя бы один тавер. Она это понимает. Ну, и хотя бы какие-то деньги своим саппортом дать и так далее. Есть ли шансы выиграть у FTD? Вот если в прошлой карте у них реально были шансы, то в этой здесь очень хороший пик у CDC. И, в принципе, уже очень хорошее преимущество. Сами не потеряли ни одного тавра, а на данный момент забирают последний внешний тавр, и можно приступать к ХГ. Но вот Патма все-таки тавр забрала. Догонима остается 900 голды. И пошел пуш. Задувает Котл. Пытается отбрахиваться с шардами у нас Тускар. И прилетает алхимик. Будет ставить тучку. Ох, до Рэдинса тут как... Ну, вы сами понимаете. Агоним у Патмы имеется. Влетают. Надо убивать с, э, Дроу Рейнджер. Однако отличный свап от Венджерфолл Спирит. Пережили прокаст. Э, Рор был потрачен в Тускара, однако его никто не бил. Здесь, в принципе, основная цель снести бараки. И бараки падают на 16 минуте. Да, бараки упали. Можно попробовать забрать алхимика. Алхимика забирают. Купол был потрачен в одного. Мега килл от вайпера и идут на следующую сторону. Купола сейчас нет. Еще раз напомню, есть Аегис. Стрелой добивает Некра. Падает Тавр. Ну и эта игра какая-то слишком легкая для команды FTD. Вылетает Патма, Патма с Агонимом. Однако с дэмэджа не так много. Ой, посмотрите, Дроу Рейнджер, как же она хиляется с Доминатора. Монстр килл от Вайпера, трипл килл. ГГ пишет у нас Патма. 
Тим Вайпом закончился, закончился замес. Ну и на 17 минуте у нас падает вторая сторона. И, в принципе, написали Good Game. Отличная игра от команды CDC. Они показали, что они на самом деле сильнее FTD во много раз. Если в прошлой игре там как-то FTD попадались, там пик достаточно был такой, что на ХГ, в принципе, быстро не зайдешь, то здесь как раз пик для этого был идеальный. И все получилось. В любом случае, не переключайтесь. Я в чатике...